Halo bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Hari ini aku mau bikin martabak ya bun Jadi jangan di skip-skip nontonnya Kalau di skip nanti ada bahan yang ketinggalan Akhirnya martabak bunda yang bunda bikin itu jadi balo Ini aku lagi siapin bahan-bahannya aku deket-deketin Supaya nanti nggak susah Aku ambil garam, jangan lupa dilihat dulu ya bun Jangan sampai isinya pecin, tuh kan bener pecin Aku juga nyari timbangan aku untuk nimbang gula ya Tapi ternyata aku baru inget, oh aku nggak punya timbangan <gulis> Gelas ukur aku juga ternyata masih ada di kulkas Ada gula merahnya, ya udah deh aku bingung Kemudian aku buka mang google, ternyata 50 gram gula pasir itu sama dengan 4 sendok makan Ya dasar kamu onong Sebenarnya bikin kue itu gampang ya bun, yang ribet itu apa persiapannya Nah udah selesai, sekarang mari kita bikin Kita masukkan 4 sendok makan gula pasir ya bun Atau setara dengan 50 gram Mungkin, tapi emang iya kok aku kan udah baca di mang google <laughs> Pepeskan satu butir telur, kemudian isinya kita tuangin ya bun Tapi cangkangnya dibuang, jangan dimasukin juga Nah diaduk-aduk ya bun Sampai tercampur rata Kalau udah tercampur rata, masukin uyah alias garam. Ada bun, iya teh garam apa pecin? Ta, bisi pecin kan bahaya, oke jadi gaji. Terus ta ini sudah pakai ikat kepala ya bun. Hmm. Soalnya kalau nggak diginiin bisi masuk angin. Setengah sendok teh, tapi lah mana sendok teh naik? Tanya belah. Setengah sendok teh, gila gitu sakit ya bisi salah nah sakit tu masukkan dibengket deh bunda tak kalau udah kelamaan udah tiga bulan jangan dipakai ya karena nanti itu sudah bodol asing rapat lumayan lah jangan sakali ini Allahu Akbar China encan tah ntar dulu airnya udah ya airnya 250 mil tah ayo tulis kanan 250 mil eh uyah nantos cah udah ya oh minyak ke lah bunda minyak minyak tilus senok Siji, dua, tiru, sendok makan ya bun, jangan sendok pasir. Tahu cuma mesin panela. Masukkan cai. Nah. Masukin terigu. Kaduk-kaduk Masih nyepret Dah Tuh Gitu bungkul Jadi lah Aku nggak punya serbet Jadi pakai ini aja lah Pakai wallpaper Tak gitu eh, dah ya, tak gitu. Di iniin, di piringin, biar lebih tertutup. Nah, kayak gini aja. Tunggu sampai kurang lebih satu jam atau sampai ngembang. Sambil nungguin adonannya ngembang, ini aku mau bikin es buah naga. Anakku sekarang udah pada nggak mau bun makan es campur atau cendol, katanya bosen. Dan katanya lagi cepat kenyang kalau es ada anak-anaknya Jadi sekarang kalau aku bikin minuman ya kayak gini aja bun Aku kasih sedikit gula pasir, kemudian susu kental manis, es batu, dan air Uh rasanya enak banget Gak terasa ya bun hari ini kita udah puasa 16 hari Wah sebentar lagi lebaran nih Aku itu belum bikin kue-kue kering ya bun Kalau bunda gimana udah bikin belum? 
Kalau aku sih jarang bikin kue kering ya bun Soalnya anak-anakku itu kurang suka Hanya beberapa menu saja yang mereka suka Nanti aku bikin ya bun Kalau udah deket lebaran Soalnya kalau bikin sekarang pasti langsung habis Oke bunda kita lanjut lagi Ini aku mau bakar martabaknya ya bun pakai teplon Sebenarnya teplonku ini kurang bagus ya bun Kalau buat martabak soalnya bentuknya cekung gitu Pasti hasilnya nggak bakalan sempurna Tapi nggak apa-apa deh yang penting rasanya enak Adonannya aku ubek-ubek dulu ya bun pakai mangkok biar nanti pinggirnya ada kembangnya gitu ada ada garing-garingnya gitu loh bun kayak martabak asli Setelah itu kita tutup dengan menggunakan tutup aluminium supaya panasnya lebih merata dan kita kecilkan apinya ya bun jangan gede-gede ntar cepat gosong Kalau udah setengah matang ini aku tambahkan gula pasir ya bun supaya lebih manis karena aku tuh suka banget sama rasa manis Alhamdulillah ini martabak udah mateng Coba lihat deh bun Wow ini tuh menul-menul banget Saking empuknya dia itu akhirnya patah bunda Tapi nggak apa-apa lah ya Tuh kan patah Wow enak banget ini mah pasti Di atasnya aku oleskan margarin lagi Wow lihat dong bun uh, Ini pasti rasanya enak banget Gurih-gurih nyoy ini tuh agak susah ya bun, soalnya aku pakai centong, harusnya sih pakai apa tuh namanya kuas ya, tapi kuas aku kebetulan kotor, belum aku cuci. Aku tambahin topping meses coklat dan juga taburan keju parut, wow rasanya enak banget ini mah. Tapi sayang bun, susu kental manisku abis, nanti deh aku beli dulu ya ke warung. Dan kemudian mau aku potong jadi dua ya bun dan aku tumpangin seperti martabak pada umumnya Tapi ini aku gak bisa bun rada-rada hese Wah ini mah beneran bun mantul banget coba lihat deh uh, kandel pisan Ini tuh sebenarnya adonan bisa dibagi dua ya bun Berhubung teplonku gede kalau aku bagi dua pasti hasilnya tipis Aku satuin eh malah ketebalan tapi gak apa-apa deh bun yang penting rasanya enak Ini aku taruh lagi ya mentega di atasnya uh. Coba lihat deh bun, tuh dari deket kan, bersarang banget kan uh, Pokoknya mah, gak bakal gagal, mual gagal pokoknya sama rumah manja makan Sok bunda gera dicoba atuh yuk Ini aku coba potong-potong ya bun martabaknya Tapi beneran deh aku gak bisa potongnya sampai hancur kayak gini Ya udah deh kita skip aja ya Setelah selesai bikin martabak, ini langsung saja aku mau beberes Memang ya bun, kalau habis bikin kue, duh berantakan banget aslinya Aku hari ini gak masak ya bun, soalnya anakku itu pengen buka di luar katanya Kita mau ngabuburit sekalian mau buka puasa di luar, ikutin terus ya bun, pasti seru Kalau buat anak mas, selama dalam masih batas kewajaran, aku pasti kabulkan ya bun Soalnya kita itu cari uang ya buat mereka tapi jangan boros-boros juga soalnya kita itu butuh tabungan untuk masa depan mereka Untuk biaya sekolah mereka, kuliah mereka Apalagi sekarang Babang Hilal udah kelas 3 SMP ya bun Bentar lagi dia SMA Dan gak kerasa tuh bun 3 tahun SMA lulus terus dia kuliah Nah setelah dia kuliah itu keuangan mulai ya bun Mulai berhamburan kemana-mana Aku pengen banget menjadikan Babang Hilal itu seorang dokter. Ya Allah, mudah-mudahan terlaksana ya. Mudah-mudahan keijabah omonganku. Amin, ya robbal alamin. Aminin dong, Bun. Katanya kalau yang mengaminkan 40 orang itu bakalan terkabul. Semoga saja ya ada rezekinya karena ucapan itu adalah doa. Betul nggak, Bun? Makanya kita itu harus menjaga lisan ya bun Karena lisan yang tidak baik yang keluar dari mulut kita itu akan menimpa diri kita sendiri Oke bunda sampai di sini dulu ya kontenku kali ini Sampai jumpa besok Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you Oke bunda ini dapurku udah bersih